哈喽，粉丝朋友们，你们好。前几天我在逛某宝的时候，首页上面给我推荐了一种可爱的小动物。当时也不知道我哪根神经错了，我居然就点进去了。点进去也就算了，我居然还敢买下来了。买下来也就算了，买完之后，我居然忘了这个事儿。直到今天，别人给我打电话说我买的小家伙到了，我才突然想起了这个事儿。这路上好几天呢，这还是活的吗？然后为了隐私，我就把信息给抠掉了，你们见谅。我们先透过这个洞看一下，看到了，好像还有呼吸。你们能看出这是什么吗？来吧，我们把它拆开。现在我们把它给拆开，看一下它还是不是活的。打开看一下，一份饲料，这应该是说明书。哇，还是活的，一只小兔子，我们把它拿出来，来，赶紧出来。哎呀！还有，哦，挺可爱的，挺可爱的。看一下，挺可爱的吧？一只小兔子。买完我都忘了，没想到路上几天还是活的，挺好的。嘿，好萌啊！刚刚咨询了一下别人，别人说不能喂青菜，看我们这地里种了多大一块啊！早点长大，以后这一块都是你的。这个小家伙可能在路上好几天没吃东西，太饿了，出来之后就到处啃。走吧，我去给他挖点胡萝卜给他吃一下。刚刚去地里面挖了一根个性的胡萝卜，还带泥巴来喂他吃一下。小兔子吃萝卜了，是不是太小了，它吃不到啊？哇，再吃了，太可爱了！这可能真的是饿坏了。看着它吃，挺困难的，我就给它掰了一小块快吃吧。他吃了一会儿胡萝卜之后，好像兴趣不大了，估计想出来玩。我们把它放出来玩一下。我把它拿出来放到手上，它就不停的舔我的手。来吧，把它放到菜地里玩一下，去吧。我给它放到菜地里面，它就开始吃菜叶。但是卖家跟我讲，这种兔子现在还太小了，不能吃白菜叶，容易拉稀。让它小吃一口，然后就把它关起来吧。但是我发现它吃的特别开心，比吃胡萝卜吃的都开心。哎呀，等你大一点，这一块菜叶都喂你。别说这个兔子还挺乖的，但是它特别小，只有一个手掌这么大。你们能猜出它的品种吗？当我准备把这个小兔子带回去放在笼子里面的时候，碰到点点了。他一直盯着这个小兔子，认识一下，但是不能咬它哦。我把这只小兔子暂时关到鸟笼里面，它居然特别喜欢这个鸟窝，但是这个鸟窝太小了。下次给它买一个兔子专用的窝。然后喜欢这些小动物的，关注我，谢谢大家。粉丝朋友们，你们好！今天是养兔子的第二天，看一下多可爱。这只小兔子从昨天回来之后，只要一放到我手上，它就在我手上一直舔。我手上到底有什么味道啊？
昨天看了很多粉丝的留言，说这种小兔子太小了，暂时不能吃白菜和胡萝卜。所以昨天连夜我就在网上给他买了兔子的粮食，还有兔子的笼子以及一切的用具，希望它能健康成长，不要再舔我手了。看一下，特别爱舔我的手指。现在暂时给他喂这种粮食，然后买的也是差不多这种，还有干草。这里还有一小袋，应该能撑到我给他买的饲料到的时候。兔子吃东西的时候真可爱，<笑>不过这兔子连眼睛都看不到，可能是太黑了吧。但是我发现他对这种粮食没什么兴趣，就爱吃菜叶。看一下，但是我没有喂他，我就逗一下他。来，现在太小了，暂时不能让他吃这菜叶。想不想吃？哎呀，我要把他胡萝卜了。他不吃胡萝卜，我试试。不能喂。哎，做豆菜。然后这一只如果养的还可以的话，我们再买一只，买个一公一母，让他们以后好下兔子。而且就在刚刚，我发现他这只腿受伤了，好像动不了了，不知道是运输途中造成的，还是怎么回事，又在吃草。看到没有？走路一瘸一瘸的，有可能是运输途中造成的，或者怎么样的，现在不得而知，或者是先天性的，我们先养着吧，应该没什么问题。希望它能健康长大。现在就让它先在这个笼子先住几天吧，去吧。粉丝们告诉我要科学养兔子，是真的吗 ？Hello， 粉丝朋友们，你们好，今天是养兔子的第五天。因为这几天天气降温，加上鸟笼，的确不适合兔子的成长，所以这几天我就暂时给它放在了纸箱里，同时给它做了一个窝，希望它不会被冻着。但是我发现这家伙真是一刻都没消停过，总是往出跳。特别活泼，不得不说，这只小兔子真的非常活跃。只要一开箱子，它就想出来，而且它一下就跳出来了，特别可爱。但是吧，小兔子也不能住纸箱，对不对？所以这两天我也没闲着，一直认真看着各位小粉丝们的留言。大家都建议我要科学养兔，所以它的一切装备我都买回来了。哎，这离我破产又近了一步。兔子粮食一袋，饮水器、食盒，这什么鬼？这什么鬼？应该都是吃的。这里还有一包兔子饲料、兔子鸟窝、兔子笼、水盒，这是干嘛的？给我磨牙的吗？应该是给兔子磨牙的。来吧，让它先尝一口。小老弟，来尝一口，看香不香？好像挺香的。我越看你越可爱。非常遗憾的是，这只小兔子有一只腿，应该是先天性的残疾吧。我也没有找卖家，算了吧，既来之则安之，就把它给好好养着。话不多说，现在把这个笼子给组装起来，这样的话，它就有新笼子住了，就不用再住在这个小纸箱里面，是不是小兔子？早点长肥一点啊！好了，现在笼子已经组装完成了。完了，忘了一个事儿了，这个你这个窝应该是提前放的，现在放不进去了，真尴尬。算了吧，不要了，进去。
，嗯，还挺好的。这个是他的饭，放这儿，放进去就开始吃上了。这一盒也不知道是什么东西，总之不会毒死它。放进去，让它慢慢造。晾冷的白开水，挂这儿让它自己喝。安装好以后，我发现这个兔子特别喜欢这个草窝，所以说笼子还要把它拆掉，再把这个草窝放进去。好了，各位粉丝朋友们，这个兔子笼子已经组装完成了，不知道有没有达到你们科学养兔的标准？都跟你说了无数遍了，吃饭要科学。怎么一转眼你又过来偷吃白菜呢？啊？你就不怕明天早上起来就升天了吗？还偷不偷？这兔子还小，暂时不能给它吃菜叶。敢买的都有兔粮嘞，走回去，走吧，换个地方玩。以后这一块儿都是你的，啊，现在不吃。哎呦，哎呦呦呦，你别摔死的，小伙子，没事吧？还好这地比较软，吓死我了。刚刚应该没摔到，都把我吓到了。吃吧，不准去菜地了。我昨天我们邻居问我，你是不是养了个大熊猫啊？我的天呐，这哪里是大熊猫？这像吗？这跟大熊猫的差别应该挺大的吧？<笑>再说大熊猫，我们也不敢养啊。目前来说的话，这只兔子我还挺喜欢的，但唯一一点就是它的这只右脚，你们看一下，走路站不稳。估计是先天性的。我找了卖家，卖家说让我再养两天，观察一下，到时候再给我解决方案。其实他就算再给我补一只，我也不想要，就这一只也挺好的。你们说呢？你们别看这只兔子现在有一只腿有问题，但是这种楼梯对于它来说特别轻松。小伙子，这是准备往哪儿钻呢？扯出来。你还是爬楼梯吧，啊！还有很多人说很久没看到豆芽了。其实豆芽经常都有出镜，只是出镜的时间比较短。你大爷的，又去偷豆芽的菜叶！泥田可真能造啊！<笑>豆芽现在基本上是全天候的放养，生活过得非常滋润。你们觉得他现在的生活过得好吗？是不是觉得小五也很久没出镜了？他最近在换毛，毛色不是特别的好。Hello， 大家好，今天是养这只兔子的第几天，我已经不记得了。但是这一只小兔子现在越来越可爱，而且特别听话。看一下啊，这个兔子听不听话？过来！哎呀，你跑的比我还快。换个方向，过来，过来，太棒了，哼，过来，嗯，听不听话？大家看一下，特别好玩，这个小兔子。我决定今天把这个小兔子带到户外去玩一下。还有就是前几天一个粉丝，他家养的河南猪已经升天了，然后他家这种喂河南猪啊、喂兔子的草，有大概两大麻袋都送给我了，包括一些用具。特别感谢这位粉丝朋友的相赠，谢谢你。估计这几麻袋够我家兔子吃上几个月了，运气好的话都能吃到过年。嗯，到时候都能养肥的。把它关到这里面，带出去溜达一圈。走吧。要不就把它带到这个位置，放出来玩一下吧。好歹你也是只兔子，是时候体验一下野草的味道了。出来吧。兔子可真是吃货，一出来就开始造。少吃两口，大哥
不要吃着明天就升天了。<笑>哎呀，吃的可开心了！你们不要看他在家里面特别听话，就现在在外面，我堵我走，他都不会跟，因为有吃的。过来，过来，过来，看吧，马上就要去吃别人的菜叶了。所以说吧，这家伙真的没啥感情。只认吃的，我的天呐，又在偷别人家的菜叶，你还造的挺快的是吧？啊？<笑>现在你还小，不能吃多了菜叶。这真是个吃货啊！就这样，他都不忘他这菜叶，必须要给他干完。造完了吧？你还是回家吃你的兔粮，进去。好了，各位粉丝朋友们，现在就把这个小家伙带回去，让他继续造他的兔粮。这是我养宠物以来第一次养的兔子，也是性价比最高的一只小家伙，特可爱，而且特别听话。看一下啊。过来，过来，哼，过来。这还不是重点，重点是你们能想到我让他跳到锅里面去，他马上就会跳进去。来吧，我们现场表演一下，看这个兔子到底行不行？看着啊，现场表演。让兔子跳锅里，过来，跳进去。今天红烧你，进去，嘿嘿嘿，听话吧，过来，来跳锅里去，下去。哦呦，太可爱了，太可爱了，跳进去。嘿嘿嘿嘿，六吧，出来！你们就说这么可爱的兔子去哪里找？过来，跳进去！哎，这么乖的兔子去哪儿找啊？清蒸红烧都没问题，嘿嘿嘿，可爱吧？这个时候我知道很多人都要问我这种兔子在哪里买的。你们肯定也想养一只，对吧？但是我劝你别养。如果说你住在城市的话，我强烈建议你不要养，因为兔子有味道。如果你住在农村的话，地方特别大，那养一个是没有问题的。我相信懂的人都懂。具体的原因，不做过多的解释，大家都能理解。昨天快天黑的时候，我给虎皮鹦鹉上了这满满一盒小米。今天早上居然没有了，肯定不是虎皮吃的，绝对是一群麻雀偷吃的。今天必须要给他们一个教训。哎，逮住了吧？还偷吃吗？你这小麻雀！哎呀，逮住了吧？你这个偷吃的小贼，还咬我是吧？放不放开，小伙子？整的你还很委屈的样子。<笑>哎呀，偷吃啊！咬我，你看又咬上了。哎呦，哎呦哎呦，手都咬断了。看你这委屈的表情。吃错了吗？啊，还偷不偷吃？昨天刚喂你们，你这天天偷吃，天天偷吃，我家虎皮鹦鹉都快饿死了。哎，明天还是欢迎你来吃，但是少吃两口啊，不要太贪心了。一下带了几十只过来吃。好了好了，你赶紧回家吧，抚摸你一下。
躺一会儿再走啊。哎，躺两分钟，睡个午觉再走。差不多了，哥，你可以回家了。把那只小麻雀给放了，这几只虎皮鹦鹉又回来了，怎么少了一只啊？又飞走了。刚刚已经把那只小麻雀给放生了，我们只能吓唬一下它，但是绝对不能伤害它。趁着今天太阳好，带贝贝出来晒一下太阳。哎呀，一出来就躺下了，这造型太可爱了。为了安全起见，还是让贝贝站在我手上晒太阳，以防草地里面冲出来一只猫，它就完了。晒好了，飞一圈，不要飞回去的啊！哎，我也看不到飞到哪儿去了。飞得真开心，走了，把它带回去洗个澡，再让二驴溜达一圈。你怎么一天就知道咬人呢？洗你的澡。正在给二驴洗澡嘞，这两只虎皮鹦鹉估计也想来洗澡，但是他们不敢去。总体来说的话，这几只虎皮鹦鹉现在特别野，就这一只还好吧，别的都特别怕人。这一只该死的兔子，你等一下别掉沟里去了，大哥。你怎么一天到晚都在造嘞？啊？你说你一天怎么就不能消停一会儿嘞？长得像个熊猫了不起是吧？给我跳锅里去，下午就红烧你。进去，跳进去，不要犹豫。一、二、三，跳！哎，真乖，一天就知道瞎跑，这死兔子。这只兔子养了多少天，我已经不记得了。目前它的脚已经好了，但是通过这次事件，我想说的是，大家尽量不要在网上快递活物。对他们的伤害还是挺大的。以前我也没养过，上一次拿回来之后，我喂青菜，粉丝告诉我要科学养兔，所以几乎从那个时候开始，它就一直是吃干草和吃兔粮。最近它已经长大了，所以偶尔会带它来菜地，偷一点青菜吃一下。不得不说，它是一个吃货。只要有菜叶给它吃，你就这样给它拿着，它就能造。看一下，<笑>去年冬天撒了种子，到现在这菜也老了。哎，我们是吃不完了，几乎都是为这些小家伙。几乎每天我都会来菜地弄一些菜，给这些小家伙吃。没办法，自己也吃不完。现在都开花了，哎，这几只虎皮鹦鹉也特别爱吃，他们又飞走了，回来了，回来了。那几只忘恩负义的虎皮已经飞出去玩了，来吧，给你们吃。还有这几只石姐妹。吃吧，还有吉祥三宝也特别爱吃，所以每天都会给他们弄一点。而且我猜测吉祥三宝要洗澡了，来吧，赶紧洗吧。哎呀，洗的好开心呐、啊！<笑>吉祥在笼子里特别着急，但是洗不到。好，放进去，不打扰你们洗澡了。还有这一窝正在生宝宝的石姐妹
，每天也会给他们吃。但是今天主要是喂这只小兔子。今天我们这里的温度高达了二十五度，所以今天给它吃点菜叶。我猜应该不会暴毙吧？少吃一点啊！吃多了，如果你升天了，那就不要怪我了。太可爱了，这只死兔子，还在造，呵呵，嗯，真香，哎呦，吓我一跳，而且这只兔子现在跳锅的技术越来越熟练了，只要一个口令，它马上就跳下去了，继续造。还是要给它少吃一点，毕竟还没长大。连续吃了两根，好了，今天差不多了，去锅里吧，不吃了。还有就是不知道耗子吃不吃，拿一根给它试一下。同时，它的笼子今天也到了，所以说暂时和鹦鹉分开了，把它关在这里面。耗子。这耗子的牙口还挺好的，什么都能造。来，起来，起来，起来！哎呀，好像有点咬不动啊。还行，还行。你可不要想着逃跑了啊！你这小伙子如果再逃跑，我就给你放生了。来，放生，我是放了啊，生不生就是你的事儿了。嗯，还行还行，给他也放一根，放在你的别墅里，自己慢慢造。啊、嗯，再见了。各位粉丝朋友们，你们好！这只兔子养了多少天，我已经不记得了，但是我只知道它是一个彻头彻尾的吃货。所以说，这个吃货现在也拥有了它自己的名字，我们不如就叫它饭桶吧，因为它实在是太能吃了，一般的家庭根本就养不起。看吧，就这么几秒钟，已经造完了。它只要看到锅，它就想进去，它总以为里面有吃的，或者它想被煮了。进去，一二三，进，是吧？这还不是重点，重点是不管是在什么状态之下，只要它有吃的，它嘴巴都没停过。你们就说它快不快？我的天呐，这就跟个无情的机器一样。你知道是什么味道吗？饭桶。正因为这样，让我觉得这个兔子真的特别可爱。你们信不信能把它吊起来？起来，起来！哎，差一点点，可爱到爆炸的一只兔子，我太喜欢它了。饭桶，饭桶，饭桶！哎呦，这速度太帅了！这儿，这儿，这儿，这儿。嗯，来，继续造。吃货的世界，你们永远不懂。<笑>哎呀，太萌了！来吧，让我们见证一下你的速度，就在我们的眼皮子底下，把这一根造完，看着有多快啊！平时要是这样抓着它，不出十秒，它就要跑。就现在。你就给它一根十米长的，它就能在这造一天，不造完绝对不动。你们就说它快不快就完了，真是个饭桶。吃完了，吃完了，吃完了，最后一点点，好，光了。现在可能要动了，哎，动了，动了，动了，呵呵这姿势好拿风啊！哎呀，哎呀，好，好了
。我以前小的时候听说兔子不能走下坡路，走下坡路就一直往下滚。饭桶，饭桶。哎呀，真的不能走下坡路啊！弄点菜叶吧，它不过来。这儿。来，下来，下坡真不行呐、啊！看来以前别人没有骗我，他不敢往下走。饭桶，来，美食在眼前，你都不敢来吗？好，奖励你一点。来，跳到你锅里面去，进去。嗯，好，这兔子真乖。以后培养你们三个天天下锅，早点熟悉环境。哎呀，不行吗？这小伙子觉悟还挺高的。每年的清明节都要下一段时间的雨，今年也不例外。今天终于放晴了，所以今天就把这帮小神兽带出来溜达一圈。率先出场的是这一只吃货兔子。他真的一刻都没消停过，一天二十四小时，只要我看到他，他都在造东西。给大家介绍一下，这是一只侏儒兔，它的名字叫饭桶，因为它实在是太难吃了，每天都在不停的吃，不停的吃。只要是有吃的，它就一天到晚嘴巴没停过。不过它也特别可爱。这是一只科尔鸭，它的名字叫豆芽，是朋友送给我的。我觉得它最有意思的就是，当你把它翻过来的时候，它基本上就起不来了，而且它特别温顺，谁都不欺负。哎，我也挺喜欢它的。好，你可以起来了。豆芽跑去玩了，你又可以造了，你这个二货。再把这两只小鸡带出来溜达一圈。这两只小鸡是我买的鸡蛋，然后用孵化器孵出来的。一共九只，送了邻居七只，自己养两只。它的品种是贵妃鸡，哎，颜值感觉越大越残，哎，也挺好玩的，暂时还没有名字。过来吃哦。这里，给他们弄点面包虫吃一下，增加一下营养。再把这只小鹦鹉带出来溜达一圈，过来。这是一只绿金顶面类牡丹鹦鹉，它吃饱之后特别乖，喜欢躺在我手上睡觉，但是偶尔它吃饱了也会飞到很远的地方，哎，也挺让人操心的。每次飞出去，我都担心。他出意外，但是总体他的表现还是相当棒的，颜值也还不错。然后再把这只耗子带出来玩一下。耗子，上来。这只金花小松鼠是盟主送我的，他之前送过我科尔鸭蛋，后来要给我送科尔鸭被我拒绝的，然后送了我这一只金花松鼠。它和那一只该死的兔子有一个共同特点，就是也特别能造，一天到晚这小嘴巴都没停过。耗子，你看一下，你一天吃的多丰富，比我吃的都好。就站在这个位置吃，它就不会逃跑了，不然的话，它拿着食物就跑。这掉下去可不好受啊。这死耗子的牙口跟兔子一样，特别好。你们听这声音，他听到有松鸭叫，他东张西望的，有心理阴影呢、啊。这家伙，你们就看一下这耗子过得滋润吗？比兔子还舒服。这死耗子直接躺在里面吃了，太舒服了。然后再把贝贝和二驴带出来玩一下。有的人分不清贝贝和二驴，其实很简单，只要问他一句话就知道了。你是谁？我是小八哥。说我是小八哥的就是贝贝，说我是你大爷的就是二驴。
，其实很好分辨，大家都知道。这还是家里有矿啊！你们看一下这两只小鸡吃个食物，我的天哪！今天又吃的这么饱。浪费可耻，不知道吗？这几个家伙，只要看到我了，就像看到亲爹一样，特别激动，在笼子里面窜来窜去的。看这笼子被那两只小鸡弄的，来，出来。还是这个小家伙比较亲人，特别可爱。走了，你玩一会儿，把你关起来，以防你越狱。这只该死的兔子，长得可爱不是你的错，但是这么能吃，那就是你的不对了。心情不好，直接让你下锅，给我跳进去！现在，这才对嘛。今天我准备把这一只能吃的兔子和那两只该死的小鸡带到户外玩耍一番，让他们尝一下户外的野草。不然的话，这家庭根本就养不起这几个二货了。走吧，这个盒子是以前带这只小兔子出去玩的时候用的。我本来以为装不下它了，现在发现还是可以。我才发现放了这只兔子之后，这两只小鸡没地方装了，难道要拿在手上？终于把这三只吃货全部带出来了，真的太难吃了，一出来就开始造。特别这只死兔子，只要是它牙齿能咬得动的，不管是什么，它都可以吃。这两只小鸡和它唯一不一样的就是喜欢浪费粮食。过来。昨天有一个网友跟我讲，给这两只小鸡取个名儿，叫它妖鸡，我觉得挺不错的。以后你们俩就叫妖鸡了。妖鸡，过来，过来。哎呦，还挺听话的。那只死兔子就知道吃，动都不动一下。饭桶，饭桶，我这小暴脾气，我能忍受吗？但凡你要是有妖姬他们一半的觉悟，你的地位都提升的和贝贝二驴一样了，知道吗？觉悟可不可以高一点？你们有没有发现这兔子的表情？一种我很无辜、我很可怜的样子，好像要哭了一样。我真是怕你了。去吧，继续造。我们走远一点，尝试叫妖鸡和饭桶，看一下他们谁先过来。我猜肯定是妖鸡，因为饭桶只会吃。妖鸡，过来！妖鸡。太乖了，直接跑过来了。我就在这儿看着你们玩吧。这饭桶咋了？想逃跑吗？妖鸡，饭桶回家了，过来。妖鸡，饭桶过来，过来，过来。哎呀哎呀，饭桶今天可以啊，你终于过来了。不错不错，我猜这饭桶肯定是吃饱了，好吧，看在你这么乖的份上，再让你玩一会儿。其实有时间带他们来户外玩耍一下也挺好的，省了多少粮食啊！我正准备带妖姬他们回去的时候，就来了一只猫。干嘛呀？他一直盯着妖姬。哎，小伙子。被我吓跑了！你大爷的，胆子还挺大的，把这两只小鸡都吓到钻到树里面去了。赶紧把他们带回去了。走了，带饭桶他们回去，装在这里面比较安全。不然的话，等一下走到路上可能就被猫吃了。走，这么肥的兔子，今天可以下锅了。今天我们吃兔子肉。各位小粉丝朋友们，你们早上好，中午好，下午好，晚上好。前段时间在网上不小心听一个卖家忽悠，买了一只死兔子回来。
他当时告诉我，这个兔子长不大，买回来多大，以后就是多大。我当时就信以为真了，我也不知道是我眼瞎了还是怎么回事儿。这也就养了三个月，而且它吃的也不是猪饲料。我总感觉这个兔子现在长得有点大了，是我的错觉吗？所以话不多说。我就把他之前经常跳的锅拿出来了，我试一下，看一下它到底有没有长大。你们看一下，这有没有长大？哎呦哎呦哎呦哎呦，我的手，哎呦，以前好像不是这种感觉啊，我感觉我的手都要断了。这个死兔子，我决定给这个卖家一个差评。太坏了，说好的长不大，但是唯一没有改变的是，他吃货的本性，走在哪里都在造。你们看一下，这南瓜叶味道不是挺苦的吗？你怎么吃得下去呢，小伙子？哦呦，我就在这儿观察了他一下，他就一直在造，嘴巴都没停过。兔仔现在跟这个小花牙子在谈恋爱，已经抛弃豆芽了。你这个负心汉！我家豆芽不是白富美吗？你怎么能看上它嘞？饭桶，差不多就行了啊，不要造了。哎嘿嘿嘿，你干啥呀？你这死口仔，连我家饭桶都欺负。哇，好重啊！啊，这个重量，嗯，没有三斤也有五斤吧。哎呦，哎呦，嗯，打他，饭桶，打他！你真是个废物，废物！踢他，拿脚踢他，踢他！对，<笑>快跑！你们俩感情真好，我都嫉妒了。刚刚是不是听着我要把它红烧了？现在居然也不造了，安静的躺在这里。你们就看一下这睡姿，我都不敢这么躺。饭桶，起来继续造，快起来！哎，饭桶，继续造。而且兔子的尾巴也不是特别大，看一下饭桶的尾巴。饭桶，你怎么呢？可能这里比较凉快，那、啊、还有两个小跟班儿，还有你，看你一副可怜的小眼神，不是我不带你玩儿，一带出去你跟疯了似的，跑的我八条腿都追不上你，也经常带他出去溜达啊，只是没有拍而已。别看着他长得人畜无害的样子，咬人特别凶狠。来看一下你的小门牙，张嘴。而且这种狗也没打个疫苗，不过它挺有灵性的。我第一次回来，它就不咬我，对我特别友好。饭桶，把你的两个跟班带好，走了，我回去了，你们自己玩。嘿，你们两个也能玩到一起去，好，就躺这儿睡午觉吧。我说怎么哪里都找不到饭桶，又跑这儿偷菜来了，又去菜地里面吃葱去了。你怎么什么都吃啊？过来，饭桶。我现在严重怀疑这个兔子可能连辣椒都能吃，只要是咬得动的，它都可以吃。你在这儿等着啊，我去给你摘个辣椒试一下，我看你吃不吃辣椒。正好我们家菜地里面辣椒长得都挺好的，来，给它摘一个试一下。饭桶，来这里有好吃的。嘿，可能味道有点不好，咬一口就不吃了。你不是什么都能造吗？来继续。哎，还可以啊，没味道是吧？你不怕辣吗？啊，我现在怀疑你到底是哪里的兔子，这么能吃辣。
放这儿，我看你还吃不吃。<笑>不吃了。我现在特别怀念手掌大小的饭桶，现在真是大的不可思议。这是手掌，这是饭桶，还有办法放在一起比较吗？要不是卖家当初跟我讲长不大，我压根儿就不会买。今天的天气实在是太热了，看一下它躺在哪里休息。这下面就是池塘。稍微不注意的话，我们只能锅里见了，知道吗？你为什么要躺这里？近距离给你们看一下它的嘴巴，特别有个性。太热了，还有人说要看一下饭桶的尾巴，看一下，这就它尾巴，就这么小一点点。你们说这个兔子是公的还是母的？它经常拿脚踢我，有的时候着急的你追它，它就拿脚踢人。所以我觉得应该是个公的，都在考虑要不要给它找个对象。就算是饭桶睡午觉，待遇都不能少。西红柿、四季豆、辣椒、白菜，看你喜欢吃什么，你吃什么。还有就是，现在我发现饭桶掉毛挺厉害的，看我抓一把啊！看到没有，手上特别多的毛。还有就是，你这销魂的睡姿，我每次都不敢这样睡。你怎么这么牛呢？你别掉下去了。我发现饭桶最近特别爱在地上抓，就是你给它放在有泥头的地方，它就不停的抓，好像要打洞一样。你们说一下，这饭桶是不是要繁殖啊？所以我就在考虑给它找对象的事儿。我来试一下，抚摸一下饭桶，它会不会像贝贝或者豆芽那样的反应？一点都没反应，这个死饭桶。我都把你晃晕了，你都没反应。为了以防有人不知道，我们试一下豆芽。这是一只正常的鸭子。此时此刻，我正在抚摸它的背部。不到五秒钟的时间，这个鸭子就躺下了，而且尾巴翘特别高。这就是区别。贝贝可以看一下上期的视频。嘿，你们两个也能玩到一起去，他们在一起的场景。是不是特别可爱？<笑>好了，你们俩就躺这儿睡午觉，实在是太热了，你就跳下去洗个澡啊。至于你的话，你不要耍酷，掉下去的我们这辈子就再也见不到了。好了，再见了，谢谢各位的支持。昨天又下了一场暴雨，今天我们来拍一下日常。看一下这个饭桶，顺便给这个豆芽妹妹洗个澡，把这个小可爱也放出来玩一下，胆大包天的货色。<笑>看一下饭桶，我在那里挡了一块砖，就是为了防止它跳过去。我给它取个名字叫饭桶，没有取错吧？我就问你们，你们什么时候看到它的时候，它没有吃东西？什么时候都在吃？咋地啊？你还想下去游个泳？来试一下。哎呦呦呦呦呦呦呦呦！你别淹死了，你这小伙子！来，站在他背上。对对对对对对。哎呦呦呦！哎呦呦呦！哎呦呦！嗯，哦，呦呦，吓死了，吓死了！这家伙胆子特别大，哎，估计想洗澡。三宝。啊，真漂亮，颜值逆天！来，把你关起来。哎，这终于洗了个澡。<笑>走吧。然后我给你们看一下豆芽啊，现在它是正常的。你看我在它背上浇点水。
有没有发现它不一样了？越来越不一样，就是不知道为啥这家伙到现在还不下蛋，哎，等不到了。现在这个季节，我们这里黄瓜是最多的，只能喂兔子吃了，自己吃都吃不完。这个吃货一天可能造了。这家伙也不知道怎么回事盆里面有水，它自己跳出来，又在这里面洗，这洗得到吗？来，给你浇到身上。好，没有了。然后给你们看一下昨天晚上的一场暴雨，我的烤玉米就这样没了，全部被风吹倒了。还剩这么几个，可惜了。再到田里面来看一下，情况都差不多。顺便把贝贝也带过来了，带他抓点蚂蚱吃一下。现在这个蚂蚱特别嫩，嗯今天怎么回事啊？一口就吃了，大腿都不放过。嗯、来飞一圈。嗯，不错。真是服了这个鸟了。出来就各种躺平，哎，不过样子还是挺可爱的。完了，又要激动了，我感觉。你好，哎，没有，<笑>还挺好的。好了，让它晒一会儿，把它带回去的。这太阳太大了，我有点顶不住。今天一直在下雨，现在雨终于停了。于是我心血来潮，把这个饭桶带出来了，结果就有一只狗子屁颠屁颠的跟过来了。这应该是耳朵趴着的，现在耳朵也竖起来了。他可能看到狗子在这儿有点慌，不敢出来。来，出来，引诱他一下，快出来呀！我给他扯的草，他都吃完了，都没引诱出来。再弄一点，上桶。在美食的诱惑下，这个死饭桶终于出来了。嘿嘿嘿，这狗子追他，把他吓到了。哎，这货出来就开始造，你怎么什么都吃啊？饭桶，我看一下最近有没有长胖，好像还是这个样子，也挺肥的。完了完了完了完了完了完了！要打架了，看一下，快去打一架！完了，这狗子认怂了，上！其实饭桶还挺凶的，你们看一下啊、哦，我来辅助狗子。哈哈哈有有有！哇，好吓人呐、啊，这饭桶。他刚把这个狗子踢了一脚呵呵，狗子躲这儿不敢去的。你也太没用了吧，啊！其实狗子跟兔子是天敌，哎，没用的狗子，快去！吓着就跑了。哎呀，没用，过来，过来。太没用了，饭桶挡路，他不敢过来，绕道。哎呀，你也太没用了，真给狗子丢人。以前我们这里养的狗都能抓兔子，这狗不行，没用，居然怕兔子。
，看一下，它都是绕着走。<笑>出来玩了半个小时，当我准备把饭桶带回去的时候，它变成了一只野兔子。我一靠近它就跑，而且速度特别快。嘿，这小伙子，你是想下锅了是吧？站住！追呀、啊！你倒是追呀、啊！进去还抓不到你吗？走，带回去。这个死饭桶出去一趟又赚大了，这么多草够你吃的了。你在这里慢慢吃吧。吉祥，走，带你回去了。你又在外面玩了半天了，叫一个。嗯，真好听。走，把它关起来。这货也关起来。好了，谢谢大家的支持。我又逮到你偷吃了。偷东西的人还有理的，跑的老快了。<笑>隔壁的大鹅刚刚被吓死了。<笑>那只大鹅狗子都敢挑衅，居然怕饭桶，饭桶再去收拾它，快去！哎呦，<笑>我发现现在把饭桶放出来，它就是个祸害。你到菜地里面来除草也就算了，偶尔还吃菜。小伙子，我觉得差不多就可以了。你以为你跑得过我吗？你跑得比兔子还快。忘了，你本来就是个兔子，你这该死的兔子！去给我教训一下这个欺负我们家狗子的大鹅！去！哎呦，还是大鹅比较彪悍。这是我们家隔壁那小伙子养的大鹅。目前它还比较小，但是和豆芽一比，它就太大了。我看一下它能不能翻起来，一下就起来了。放在一起对比一下，这块头不会比豆芽小，脖子比豆芽长太多了。而且我发现，就这家伙翻不起来，只要躺下来就起不来了。就这样给它翻过来，它躺一天它都起不来。比较特殊的鸭子，我就看一下豆芽，这个家伙又到菜地里面来了。我要抓它的时候，我还发现它在菜地里面跟我躲迷藏，抓到了吧，小伙子？而且我发现它今天喜欢吃西红柿，平时吃的草都没兴趣了。这货真是吃的津津有味呀、啊！这一个西红柿被它吃光了。好吃吗？水分挺重的西红柿，你这个死饭桶！哎，让他吃吧，今天。还有就是以前他小的时候，隔壁邻居都说我养了一只熊猫，现在看到都知道这是兔子了，说明他现在已经不像熊猫了，颜值暴跌百分之六十。西红柿吃完了，把它关起来，不能让它在菜地里面祸害菜。我们家养的这一帮小动物，就豆芽最温柔了，也不欺负人，也不咬人，天天自己玩，特别安静。还有一件事儿，我必须要给大家说一下。前段时间，我这一对鸽子孵化了一只小鸽子。结果那只小鸽子被蛇给吃了，然后那一只公鸽子为了保护小鸽子，被蛇咬了一口，也死了。现在就剩这一只母鸽子了，哎，所以我给它放出来散散心
，以防它想不开。还有就是这个花鸭子，它一直都在，只不过是它已经叛变了，它不爱豆芽，爱上口仔了。所以说豆芽现在孤苦伶仃的。好了，今天的视频就这样，感谢大家的支持，再见了，各位粉丝朋友。我发现我家的这个饭桶现在是越来越过分了啊，什么都吃。你们看一下，他这在吃什么？饭桶，出来！你怎么什么都吃啊？哎呦，你还钻进去吃！我刚刚把饭桶放出来玩一会儿，然后说给鹦鹉搞点滋养丸，结果就被他盯上了，直接钻进去吃。你进去吧。这该死的兔子，差不多就可以了啊！出来，出来，嗯，好肥呀、啊！现在，<笑>又进去了。<笑>啊，这过年如果杀只吃兔子肉的话，应该挺好的。你个死饭桶，走到哪里吃到哪里。哎，给你搞一把，吃吧。这个死饭桶一天不知道为啥这么能造，什么都喜欢吃。身上好烫啊，今天太阳特别大。有没有觉得这个毛摸起来特别舒服？拽一下。哎，不掉毛了，现在。前段时间掉了好多毛。现在应该毛都长好了，而且我发现隔壁养了一只小狗，跟饭桶长得有点像，我去拿过来给它看一下。躲在这里，走吧，带你去玩一下。这就是隔壁新养的狗，感觉这个狗好胖啊，是一个小胖子。哎，让他跟饭桶玩一会儿，别咬我。这个饭桶胆子太小了，这个小狗过来直接把它给吓跑了。嘿嘿，它特别害怕。这狗多大？你们看一下。把它送回去了，饭桶太怕它了。这个死饭桶吓躲到家里面来了。你怎么不出去造了？哎，有可能是太热了，他不想出去。哼，别说这兔子长得眉清目秀的，嗯，相当可以。我把吃的一拿，它马上就出来了，又进去了。嘿嘿嘿嘿，这个死饭桶，他怎么爱上滋养丸呢？让他再吃两口，就把它关起来了，不能给它放着，等下跑丢了。你什么时候出来了？还在这里，挺悠闲的小伙子。最近我打算给她找一个男朋友。之前她的老公因为保护小鸽子被蛇咬死了，所以就剩她一个了。最近看有没有机会给她找个对象吧。我刚刚说准备去溜一下饭桶，邻居家的狗跑到这里来了。嘿，他们刚刚养的，好肥呀、啊！这个狗，咬人都不痛。先把它送回去，走，走，我溜饭桶去了。再见呐！<笑>路过这里，这狗子又来了，它第一次见到饭桶。好像把它当同类的，看我们打开让它看一下啊！特别好奇，<笑>太搞笑了，这小家伙走吧，还是把饭桶带走。不是一路人
。路过这里别人家堆的玉米杆，准备给它晒干的玉米棒子，结果上面还有一些玉米又发芽了，这么长，扯一点喂饭桶。扯这么多，走吧。都还没出来就开始造。哎，真是个吃货！饭桶，哎，出来了。哎，对我这没兴趣，放里面。有没有小伙伴招除草工啊？我家饭桶免费过来给你除草，什么都吃的不剩。出来，在这个地方已经好几分钟了，一步都没挪动，把嘴巴旁边的草都吃完了，换了一个方向继续造，反正不管是什么草，全部都吃掉。来，我手动给你扯了一点，这个好吃，吃完了。我又给他弄了一把，真能造。饭桶，这里。哎，到这个地方叫不动他。等一下，饭桶吃饱了，把它关起来，然后我去看一下旺财。旺财就在这后面，放进去，你慢慢吃。我们悄悄的过去，看一下旺财在干什么。嚯！他看到我好激动啊！<笑>我今天是真的没有给他带吃的，而且现在马上天黑了，我等一下就要回去了，等一会儿就不过来了。看一下他吧，好多吃的，旺财现在生活过得可以啊。走，回去吧。回家的时候再给饭桶扯一把草，这个是参照别人养猪的，他们猪吃什么我就给饭桶扯什么。还有就是小兔子不要喂草，容易拉肚子死亡。我们这里有几个看我养兔子也买了几个小兔子，都喂死了，从小都喂草，的确是不能喂。我们要科学养兔。现在饭桶这么大了没什么事儿，再说它也不是天天吃。走了，回去了。我靠！哇！我的天，笑死我了！你大爷！过来，饭桶。哎呀，你什么时候跑过来的？这个该死的小胖，哎呀，哎呀！刚刚我说把饭桶放出来溜达一圈，这个小胖就从他家屁颠屁颠的跑过来的，然后就追我家的饭桶，给他带回去，真不是个好东西。给他送回来，放到他的狗窝里面。哎呀，不要去了啊，我走了。别脸皮厚，我告诉你，<笑>太逗了这货！赶紧在菜地里面给饭桶扯点白菜，安慰一下他。这真是吓坏的！你们刚看到没有？这兔子都跳起来了，真是着急了。哎呀，饭桶，过来，来
Hey. Hey. 嗯，这货又来了，这狗子真是欠教育。滚，滚，你个小胖！第二次遣送小胖回家，再去我就要打你了啊！我只是不忍心看你太小了，滚！饭桶，过来，过来，过来，过来！哎呀，哎，吓坏了！哼，饭桶看到我回来，他就跟过来了。哎，你又跑，等一下又抓你。好，进去吧，进去，进去，进去，进去。哎，好了。哎呀，还是把它关起来。这个小胖现在有点过分呢。我都怕那个小胖追着饭桶，让饭桶应急的。嗯，好，关起来。我们以后要防着小胖，不是个好东西。你在这叫什么？这又不是你亲爹，这是他们家养的佩奇，也有可能是乔治。认识吗？赶紧下来啊！这不是你亲戚。我估计这个小胖还是太小了，看到谁都觉得像他妈，这就把佩奇当成他妈了。一边去，一边去，好了，就这样了。今天，这小家伙，昨天我把我家兔子饭桶放出来溜达，结果被邻居家的一只小狗小胖给盯上了，于是就不停的在追我家的兔子。其实这个事儿单独放在我家饭桶身上，可能算是他日常生活中很平常的事儿吧。不过放在多数的兔子身上，还是不要发生的比较好。毕竟兔子普遍胆子比较小，万一被吓死，那就不好了。我个人的话，对于养兔子真的是不专业。当时也是觉得这个兔子的颜值挺高的。所以就把它买回来了。它从小就接触鸡鸭猫狗之类的，都跟他们玩过，然后也有一些过节。所以说，这个兔子的胆子特别大。这也导致了昨天当别人的那只小奶狗过来追它的时候，一开始我只是看看，觉得毕竟它们快的也差不多，而且根本追不上饭桶。还有就是觉得。以前这种事儿也经常发生，也没有给他造成什么威胁，所以就没有第一时间去制止他。在这里，我想对于看到这个视频感到不舒服的朋友说一声对不起，也特别感谢你们提出的宝贵的意见。养宠物一定要细心，可能饭桶胆子比较大，所以没事儿。但是兔子总体来说胆子都小。大家一定要注意，我呢也自我反省一下，以后不再发生这种事儿。有人给我发私信问饭桶现在的状态怎么样，其实从昨天的视频就不难看出他的状态一直非常 OK。这是一只胆大包天的兔子，嗯，你个吃货，但是他却是一个十足的吃货。兔如其名，哎，特别能造。现在有时间，我也会经常带它去户外溜达，在家门口放它出来玩，就是家常便饭的事儿。主要是吃兔粮，偶尔给它吃点青菜。我发现它喜欢吃青菜，所以每一次逗它玩的时候，就用青菜训练它。还挺好使的这家伙，然后特别感谢大家提的宝贵的意见，正确的意见能让我们在养宠的道路上少走很多弯路，所以我们必须要听取，这都是别人的经验。
比如说科学养兔，小兔子小的时候不能吃有水分的草，我的亲戚就因为不相信，养死了好几个。哼，狗仔跟这个花鸭子在欺负饭桶，哎呦，饭桶理都不理他们。好，谢谢大家，死饭桶。这个饭桶真是什么都能吃。刚刚我想着今天太阳比较好，给它放出来玩一下，结果它自己顺着这个楼梯，直接上到这上面来了。上来之后，它也挺不客气的，偷这个抠仔跟花鸭子的饲料吃。刚刚已经被抠仔跟花鸭子教训了好几次了。我还特意给它弄了点菜叶，它不吃，它就喜欢吃鸡饲料。这口仔老是咬我，嗯，你咬它，咬它，你咬它，你咬我干啥？你咬我干啥？对，咬它。哦哟、哦，对对对，<笑>这个花鸭子现在放在鸟哥这里养着在，它要是不跟口仔待在一起，就一直叫，特别吵。哎呀，我们都受不了啊，所以放鸟哥这里养，看一下能不能下个蛋，毕竟他们才是一公一母。哎呦，你还咬我！你这是护肤狂魔吗，小伙子？嗯、啊，不是我给你弄回来的。他咬我，颜值还可以哦。走，饭桶带你回去，这个好吃，这个这个。完了，爱上小鸡饲料了。走，吃一口。哎呦，没兴趣。我担心等一会儿你会被别人红烧，所以暂时先把这个货带回去再说。走吧，刚刚把饭桶弄下来，这货又来了。哼，还好被我抓得快，你赶紧回去吧。啊，去。饭桶自知打不过他，已经进笼子去了，自己进去了，然后我把它关起来了。嘿嘿，等一会儿，等这货走了，我再放它。把饭桶放到这上面晒一下太阳，这货是上不来的，他不敢上楼梯呵呵，这样就安全了。然后给大家说个事儿，最近我正在训练我家这两只狗子，这个是训练狗狗专门用的火腿肠，还有牛肉干，希望有点效果。你赶紧回家，听到没？因为以前我也没训练过狗，所以就用训练八哥的方法。训练他们，先训练这一个吧。起来！我发现这个牛肉干太有嚼劲了，一个它要嚼半天。我给它加了一根铁链，是因为要让它知道它被拴着在，免得它到处乱跑。我在训练我家狗子的时候，这个小胖根本就不敢靠近，因为它之前抢这个狗子的吃的，被狠狠的咬了一口，<笑>现在不敢过来了。最近准备带他们两个去做一个绝育手术，前几天问的老板，说要一千四两狗子，好贵呀、啊，哎，还是去吧。这个不怎么好训练，哎，慢慢来，小伙子出来，嘿嘿嘿嘿嘿，你个死饭桶。你咋了？你还有点害羞是吧？在罐子里面待傻了是吧？罐子里面好玩吗？完了，这小伙子已经自闭了。我猜测此时此刻他应该没有心情吃东西。来，我们扯点草试一下。直接就地取材，我猜测他没有心情吃。小伙子，不要慌，给你搞点吃的。你好像也不慌。本来我还想着他特别慌，再考虑怎么出来，但是没想到，我想多了，他吃的比我还开心。给饭桶丢点菜叶，我回家吃饭去的。我们就躲在远方，悄悄偷看一下饭桶，有没有一种坐井观天的感觉？他好像也不是很慌的样子。饭桶
。我呀，你还真不客气啊，你这小伙子，直接就开始造上了。今天我们就看一下吃货饭桶在罐子里面吃东西的样子。这胃口不是一般的好。饭桶这个吃货，而且饭桶这个脸型，从前面连眼睛都看不到，奇奇怪怪的。小伙子，你悠着点啊！等一下，我担心我的手指不见了。来，给你吧。吃完了怎么了？也不着急出来的是吧？还躺在里面。这个吃货真是没得救了。出来吧。这小伙子出来之后继续遭。我真是服了。呵呵呵他自己又进去的。那这是你自己进去的啊。来，赶紧给你扶起来。这就不能怪我了。既然你选择进来，我也不能让你吃亏，所以我把你埋起来了。还有就是在待遇这方面也没谁了，你就在这里好好吃吧。你们就说我对饭桶怎么样吧，我对我自己都没这么好过。有吃有喝的，你就待在这里吧。最近有粉丝在问饭桶待在这个罐子里面能不能自己跳出来。说实话，这么久以来我还真没见他能自己跳出来过。今天我们就试一下。首先，我觉得兔子和人一样都是潜力股。那你们知道怎么激发饭桶的潜力吗？从它的名字我们就可以知道，必须要用吃的。所以说，我们要饿它。饿多久嘞？十分钟就足够了。好，不吃了。饭桶，十分钟之后我们再见。希望你不要饿死了。不知不觉，十分钟已经过去。饭桶，你出来的还挺快的。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。这个时候，我们拿一点吃的，打开盖子。小兄弟，你就不能有点出息吗？自己跳出来，闻一下，你不饿吗？都十五分钟没吃东西了。换个位置，我知道你可以的。<笑>出不出来？出不出来？出不出来？出不出来？出不出来？哎哎哎哎，应该可以出来吧？我觉得有可能是这点零食不够吸引饭桶，所以我们给他换个位置试一下。饭桶，给你们兔子争点气啊！我觉得这个位置应该没问题。加油！哦呦，一下就跳出来了！哈哈哈哈哈！我们换个角度再看一下。哦呦，只要奖励个到位，你别说跳个罐子，钢筋它都能咬碎。还有就是，我家饭桶不吃蒜苗。你们说，如果饿它半个小时，它会不会连它不喜欢吃的蒜苗都吃了？我们试一下吧。半个小时之后再见，我先回去睡个午觉。下去，下去。半个小时已经过去，难道饭桶已经饿死了吗？哇，没有，蒜苗已经准备好了。试一下它吃不吃。
好像也很香哦。饿了没有什么不能吃的，这就是饭桶，突如其名。<笑>看吧，一口气就干光了，厉害了我的饭桶！出来吃饭。刚刚在菜地里面摘了一根黄瓜，给兔子吃。这个兔子已经养了一年多了。当时卖我兔子的老板说，这个兔子最多能长到手掌那么大。结果现在这个兔子，它的头都比我的手还大。前几天我还找它了，结果它店铺都不见了，估计怕挨打。不过也有可能那个老板的手掌比较大。所以说，他说这个兔子只能长到手掌这么大。不过现在我也不纠结了，我还挺喜欢这个兔子的。今天把它带到户外去，路过的时候看一下别人家的鸽子，还挺好的。就在这个位置吧，太阳也不大，而且草特别丰富。可能是太热了，它躺在里面睡觉不出来。也有一种可能是这个出口没有对着它喜欢吃的草。赶紧出来，饭桶，是吧？有草，它马上就出来了。这小子出来转了一圈，好像对这些草都没兴趣，又想进去。我们把箱子打开看一下，他如果进去了，我们就把他带回去吧。有可能吃饱了，也有可能是天气太热了。我们看一下，哎，直接进去了。现在这户外的好吃的都吸引不了这个吃货了。以前的时候，只要我每次把它带出来，遇到什么吃什么，从来不挑食。今天我发现它就喜欢吃这根黄瓜，而且它还不出来。你把黄瓜拿走，它宁可进去，它都不出来。饭桶。哎呦，这不像你的风格啊！如果你一直保持这个状态，饭桶这个名字可能就不大适合你了。本来我还想带这个家伙在这里除草，结果这个家伙像一个害羞的小姑娘一样。毕竟别人给了我八十块钱，让我帮忙除草。你这小伙子不想让我挣钱是吧？哎，算了吧，回家。最后顺便说一下，其实这个兔子。块头也不是特别大，比现在别人养的普通的兔子要小很多。反正已经养了一年多了，还挺好玩的。好了，今天就这样。你的黄瓜还给你，走吧。回家之后来菜地摘几个辣椒，等一会儿爆炒兔，爆炒这个猪肉啊。你也搞一个辣椒提前入味，过来。嘿，还不理我，再见了。在树上摘了几个李子，第一时间就想到了饭桶，也不知道这个吃货喜不喜欢吃这东西。试一下，第一个刚刚被他抢走了，主要是我担心他咬到我的手。我现在把剩下的三个全部穿起来了。哎哎哎哎哎，你这个吃货，被他弄掉了一个。这货太难吃了，他可能以为这个棍子也是好吃的，好吃的在这里。哎，你傻吧？<笑>吃冰糖葫芦。为了保险起见，我左右手都用上了。来，又拿走了一个，第二个已经被他吃完了，嘴巴里面还有一点点。嘿嘿，还想不想吃饭桶？继续钓兔子。哎哎哎哎！先吃个竹子。这牙齿还挺厉害的。撸串儿来。哎，这样，对对对对，<笑>他现在吃到味道了，知道哪一个是吃的
，最后一个直接送给你，吃吧。再给你搞一点树叶吃一下。这个是樱桃叶，真是不挑食，这兔子，它力气还挺大的，放这里。以防等一下把我手给吃了。刚刚我去搞了一点竹叶，大熊猫才有的待遇，今天让你给碰上了。你现在跟国宝一个待遇啊，挺不错的吧？嘿嘿嘿，我发现我家兔子什么都吃，只要你给它，就没有它不能吃的东西。吃了几口之后，这个竹叶它也不喜欢吃了。我还是把它带到户外去吧，想吃什么吃什么。走吧。刚带饭桶出来，听到这里有小蓝雀在叫，这里应该有一窝蓝雀。走吧，不打扰他们。今天还是把饭桶带到这个位置。这个地方有一个好处，特别凉快，因为它处于一个差不多算是峡谷吧，风特别大。今天看一下饭桶出不出来啊？好像有点迫不及待了，毕竟今天的天气特别好。来吧，饭桶，<笑>出来就开始吃。反正我今天什么都没带，还不出来的话啥都没有。这个也能吃吗？以后我们要想知道什么东西没有毒，就先让饭桶试一下，不要跑太远了啊。等一下，我找不到你呢。这个饭桶今天警惕性太高了，出来吃草吃一口，马上就进去了。快出来吧，饭桶，我不会毒死你的。这还差不多，出来继续吃啊！放心，他今天特别警惕，吃一口马上就进去了。哎。又跑了是吧？是吧？这货今天太警惕了，可能是担心我把它毒死了。顺便给大家看一下我这个兔子现在有多大的块头。这是我的手，但是这个颜值还挺在线的，所以说一直以来我也挺喜欢它的。要是吃饱了就自己进笼子，等一下就把你带回去。今天这个吃货对户外的草好像也没什么兴趣，那就把它带回去吧。走吧，回家。范彤，还在做梦是吧？走，带你出去溜达一圈。这是梦还没醒是吧？先吃点东西。好久没带饭桶出去玩了。吃完树叶，先让豆芽给它醒醒梦，试一下瓦罐兔肉，差不多了，出发，准备带饭桶去河边吃草。走到半路，发现田坎上面的草也挺不错的，想让它出来吃一下。结果这个兔子好像因为长期没有出来，对户外的环境有点陌生，还在原地发呆。不排除还没睡醒，有吃的。走吧，我们去河边看一下，那是一个什么东西？黑绳子。这家伙还会潜水。<笑>哎呦，你这小伙子，你怎么游到我这边来了？要跟我打招呼吗？算了，我还是不看你了。再见，再见。刚那个黑绳子是假的啊，大家不要当真。我们换个地方吧。现在的这个地方，饭桶已经被美食给包围了，但是不知道为何它还是不出来。于是我刚刚在黄豆地里面捡了一片叶子，听说兔子最喜欢吃黄豆跟黄豆叶，试一下。饭桶，你怎么也不吃的？这可是你们兔子最爱吃的东西。不科学，这个饭桶现在变得我都快不认识了。以前出来只要是能咬得动的，它都吃。现在放这么多草，它都不吃一口。
刚刚没出门之前，你们也看到了，给他什么他都吃，这个好吃，你以前最爱吃的，他没有生病啊，特别正常。但是最近连续好几次带出来外面的东西他都不吃，然后也不出来玩儿，可能还是对环境陌生。以前别人家的狗欺负他，他直接跳起来踢狗。最后那狗都落荒而逃了，哎，现在编了，走吧走吧。路上碰到一个蚂蚱，带回去给三号。现在的蚂蚱特别好抓，哎，你以为你跑得掉吗？跟我回去吧，下半辈子不用奋斗了。我刚抓这个蚂蚱的一瞬间，我突然想到，是不是饭桶现在不吃素了，要吃肉？来。你吃不吃？<笑>算了吧，还是给三号。<笑>走回去，小兄弟，今天发工资的，赶紧出来。<笑>这还挺激动的，一下就出来了。<笑>一般情况下，没有什么比较重要的事情，比如说有好吃的，饭桶都懒得动一下。他听到我说话，就知道我又给他送好吃的了。刚带他晒了一会儿太阳。现在准备给他搞一点火龙果吃一下，等一会儿顺便给大家看一下他的窝到底怎么样了。刚刚切的火龙果，你们别说，这个季节晒着太阳，吃着水果还挺舒服的。也不知道他对这东西有没有兴趣。饭桶，吃火龙果了。试了半天，好像不怎么符合他的胃口。还是吃一口隔壁的菜吧，然后让我们看一下你的窝被你糟蹋成什么样子了。不要激动，马上放你出来。前几天我还在夸奖这个饭桶把窝装修的特别好看，结果这才几天呢，现在你们看一下，它的窝成什么样子了。当时我给它找了那么多材料，现在就剩这么一点点了，一大半都被它吃的。剩下的都被它咬碎了。要不是我对它足够的了解，我都觉得这肯定是老鼠干的。我现在都在怀疑，是不是过年了，你准备舍己为人，知道我买不起肉，准备把自己冻死？但是有必要吗？我们家像是缺肉的人吗？啊，你这个死饭桶！所以说，为了饭桶的安全着想，今天我还要去找点材料。再给他做个窝吧，以防他真的冻死了。毕竟这点材料都不够他两天吃的。走吧。这狗子本来在睡午觉，一听说我要去给饭桶找材料，马上就醒了。我估计他也要跟着。好吧，就让他跟着一起。今天就随便搞一点材料吧，因为材料搞得再好，最后都会被他吃掉。给我一把草，然后再加点这个棍子。给他加一道硬菜。今天搞粗糙一点，就这样回去。给饭桶做的第二个窝又完成了，我就不信他吃的有这么快。这饭桶跑掉了，直接冲向了菜地。小伙子，你跑的速度还挺快的啊！马上要过年了，你小子也不要太过分啊，少吃两口。哎呦，这货还专门吃萝卜叶、萝卜干，他都不吃。<笑>好的，好的，差不多了，把它关进去，让它试一下它的窝。我也不求这个窝能管多久，十天半个月就可以了。你也慢点造。好了，再见。我真的是小看这个兔子了，为了防止它冬天被冻死的，已经给它搞了两次窝了。上一次直接给他搞的木棍，我还以为可以管的时间稍微久一点，没想到这就一个星期的样子，已经没了，比之前吃的更狠。我是没有动过他的窝，但是里面的棍子一根都没了，光秃秃的。这一次就剩这么一点点了，我的奶奶给他弄了。两天之前，我记得很清楚，这窝里面的草还挺多的。因为前两天我给他找了一个小伙伴
。说起这个小伙伴，就挺有意思的啊。前两天我去亲戚家抓的，他们家养的有兔子，正好生了四只小兔子。于是我就带了一只回来，想着冬天饭桶比较冷，回来给它作伴。没想到回来之后，他们两个都是吃货，为了抢吃的，不停的打架。而且饭桶年龄比较大嘛。就追着那只小兔子咬，我担心哪一天没有吃的，饭桶会把小兔子给吃掉，<笑>所以说连夜给亲戚送了回去。<笑>所以说，我觉得饭桶还是适合自己单独居住。但是不管是不是单独居住，也不能把它给冻死了，再去给它整点草，就当给你搞点吃的啊，吃完了算了。这一次给饭桶搞了一点好材料，估计它吃得更快。稻谷的草上面还有稻谷嘞，嘿嘿嘿，我估计三天就没了。先给它装上，然后再给它加点竹叶，大熊猫才有的待遇。这饭桶的待遇也是可以的啊，直接升级为国宝的待遇，挺快的，一个多小时就收到了。大家以为这是猕猴桃是吧？那你们就错了，回去拆开给大家看一下，一直在动嘞。你家猕猴桃是活的啊，嘿嘿，来吧，拆箱，直接用剪刀剪开吧，换一遍，继续剪。好了，小可爱要出来了，这疯的跟闹着玩一样。激动人心的时刻到了，看一下是什么东西。哎，给我送一箱棉花是几个意思？哎哎哎，出来了！嘿嘿，哇，一只小兔子，好可爱呀、啊！我差点以为这哥们儿是耍我的，准备送我一箱棉花，让我今年种棉花嘞。嘿嘿，还好不是。来吧，是一个同城的粉丝送的。有没有觉得这个家伙和饭桶小的时候特别像，但是好像比饭桶接回来的时候大一点？嘿嘿，这是一个同城的小伙子，在网上买的，养了十多天呢、啊，马上要去外地过年，所以就送给我了。本来我是不想要的，但是这只兔子是一只母的，挺好的，以后正好可以和饭桶配对。饭桶是一只公的嘛。而且特别重要的一点是，这家伙的颜值太高了，呵呵呵。所以说，谁能拒绝一只这么可爱的小家伙嘞？而且还是一只母兔子，更重要的是，它来自同城。所以说，我没有任何的客套话，直接要过来了。为了防止这个兄弟反悔，车都是我帮他叫的，呵呵呵一个小时左右就过来了。呵呵这小家伙可能有点怕冷，今天就不带他见饭桶了，先给他关起来。回家之前先吃一口隔壁的菜，来，熟悉这个味道。哎，嘿嘿，直接掉到菜地里面去的，像个小老鼠一样。哎呦，这小伙子跑得还挺快的。走吧，回家去。这比饭桶小的时候都可爱。现在温度挺低的，问隔壁的小伙子借了一个加热板，给这个小家伙做一个窝。加热板的这一头可以插电，然后把加热板放在这个小笼子里面，外面搭上一层布，通电之后，这上面都是热的。因为现在温度比较低嘛，这个兔子又比较小，所以说保暖措施要做好。插上电，带它试一下。这个兔子还挺聪明的，我给它放到这个笼子里面，不到一会儿，它都躺在了温度比较高的地方。我来摸一下这温度怎么样？哎呦，温度挺高的。对的，好像还忘了给它搞吃的。这么小的兔子不能给它吃草，还有青菜，容易拉肚子。给它喂兔粮吧，科学养兔。这小子好像对兔粮没有兴趣的。你想吃啥呀？还是把它先关起来
。然后兔子的繁殖能力特别快，等几个月就可以和饭桶繁殖了。到时候繁殖出来的小兔子送给大家，我自己也养不了这么多，也不知道它和饭桶繁殖出来的是什么样子。我猜颜值应该挺高的。好了。把这兔子关起来，太活跃了。<笑>明天见。今天太阳挺好的，准备带小兔子出来晒一下太阳，顺便等一下见一下饭桶。来，小伙子，出来溜达一圈以后这一片你随便造，不用客气的。这一只小兔子的性格和饭桶还是不一样的。饭桶一般出来之后见到什么吃什么，这一只兔子就是比较好奇，但是并不是像饭桶那样遇到什么吃什么，而且就算它吃东西的时候，也是表现的特别优雅，不像饭桶，狼吞虎咽。先让它出来熟悉一下环境，然后再带它去见饭桶。我只希望饭桶不要咬它就好了。小兄弟，你不要一脸惆怅啊，我给你订个娃娃亲。这吃货就是不一样哦，什么时候都在吃。这树上还长胡萝卜了。嘿嘿嘿。饭桶，给你介绍个好朋友。饭桶，看这是谁？哇，这家伙，该不是把饭桶当妈妈的吧？嘿嘿嘿。哎哎，往饭桶肚子里面钻。这可能不是妈妈啊。饭桶对他也挺好奇的，哎哎哎，钻到花盆里面去了。小伙子，你可不要想不开呀、啊，这下面是池塘。出去，哎，出去。哎哎哎，这饭桶有点不对呀、啊，哎，这该死的饭桶。哎，这个家伙把饭桶当妈妈了，呵呵一直往他肚子里面钻。别欺负他、啊，饭桶！别说饭桶对他还挺温柔的。小伙子，你今天的表现非常好，你还知道他是你女朋友啊？但是他还小啊，等长大了，你就可以当爸爸了。过来看一下。哎，这个小饭桶，你这个小饭桶，你想掉到池塘里面淹死是吧？看一下真正的饭桶。又在造，快去找他去。好了，让这个饭桶继续在这里造，我带这个小兔子去晒一会儿太阳。这个饭桶胃口可真好，我就没见过它胃口不好的时候。该死的饭桶！好吧，好吧，你继续吃，我是不跟你玩了。这个吃货。今天就让他和饭桶先见个面，然后再带他出来晒晒太阳，熟悉一下环境。他目前的这个块头，和饭桶小的时候一样，一个手掌大，就是不知道以后能长多大。希望你和饭桶一样，比较能吃，然后长得也挺快。我现在就等着他早点长大，然后看一下他和饭桶生出来的小饭桶是什么样子。不过还早嘞，兔子繁殖要六个月，这还是个小宝宝。现在我们就安静的等着它长大就好了。今天太阳也晒了，和饭桶也见面了，你也可以跟着我回家了。走吧，饭桶走了。一大早就发现饭桶已经走了，就静静的躺在他的罐子里面。哎。真是太让人意外了，养了两年呢。昨天下午还好好的，因为昨天下午我还带小饭桶和他一起玩了的，还特别活跃。而且鸟哥刚刚说，昨天晚上天黑的时候，他从这边路过的时候，饭桶还在笼子旁边跳来跳去。因为他每一次看到人的时候，他特别激动，想出来玩就过了一夜，就没了。刚刚我发现他躺在罐子里面没有动
脑袋伸在门口，我就觉得不对劲，碰了一下，动都不动一下，就这个姿势，而且眼睛是闭着的，身上没有任何伤口。昨天下午给他放的兔粮，还有小鸡饲料，还给他放的有萝卜叶，都没吃完。平时基本上也是给他喂的小鸡饲料。还有蔬菜、水果、兔粮，包括提木洗草。哎，冬天为了防止冻着它了，它的笼子四周都围起来了，而且这个罐子它已经住了一年多了。夏天的时候我就会把它撤掉，冬季它每天都睡在这里面，这个窝还在嘞。哎。水的话还有半盒，还没喝完呢。总体来说，饭桶算是暴毙的吧。哎，挺难过的。当初也是好奇买下了饭桶，后来一直都挺喜欢它的。二一年应该是二月份养的，一直到现在，两年了。它这么强壮，又这么能吃，说没就没了。先给它埋了吧，就给它埋到这块菜地里面吧。以后想吃菜的，自己回来吃。哎，养这些小动物，最难受的就是它们死的。特别是自己特别喜欢的小动物，你说送人呢，或者丢了都好一点，起码还有个念想，是吧？死掉了是直接把念想都给你毒死的。哎，饭桶也是我们家第一只给他找对象的动物，而且成功了。这才几天呢，他就没了。是我没照顾好他，没想到这种事发生在我身上，哎，特难受。饭桶就这样走了，真的我还接受不了。哎，什么都不说了，就这样，就这样吧。